ഹായ് ഗായ്സ് ഏസ് എ ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡിലായിട്ട് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിന്യൂറ്റി എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും സ്വിച്ച് ഫ്യൂസ് മുതലായവരുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതിന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായ വോൾട്ടേജ് അഥവാ പവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാ പ്രവർ വസ്തുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കാനും പവർ അത്യാ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഭാഗം ഇത് ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ചിഹ്നം കാണാം ഈ സിമ്പിൾ ഡി സി വോൾട്ടേജിനുള്ള സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാണാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ കുറേ അളവുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെന്നിലാന്ന് സെലക്ടർ സ്വിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഈ ഭാഗ ഭാഗത്താണ് മാത്രവുമല്ല കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്കോയിസിലാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തത് പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സീറോ ടു ഫോർ ഇല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ പവർ ബാങ്കിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ ത്രീ പോയിൻ്റ് സിക്സ് വോൾട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര വോൾട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്ന അടയാളം കാണാം ഇവിടെയാണ് റെഡ് പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പോസിറ്റീവിൽ റെഡ് പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യണം അടുത്തതായിട്ട് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് കോമൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഈ കോമൺ പോയിൻ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായി സെലക്ടർ സ്വിച്ച് പത്ത് എന്ന ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബാറ്റ് വോൾട്ടേജ് പത്ത് എന്ന് താഴെ ഉള്ളതാണ് പത്ത് നിന്ന് കുറവുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ഈ ക്യാപ്പ് കാണുന്ന സ്ഥലം ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഈ ഭാഗം ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് എന്ന റേഞ്ചിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പത്ത് എന്ന പോയിൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആ ലൈനാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റർ നിൽക്കുന്നത് നാലിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഉദാഹരണ ഇത് രണ്ട് ഇത് നാല് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് മൂന്നാം മൂന്നാം നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് പോയിൻറ്റർ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ചെറിയ പോയിൻറ്റിനും പോയിൻറ്റ് ടു കണക്കിലാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ പോ
എയ്റ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് കണക്കായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ റീഡിങ്ങിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ നമ്മൾ പൊതുവേ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ നന്നാക്കാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും അത് ഉലിച്ചെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ട് അയച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് ഇതുപോലെ സ്ക്രൂ അയച്ച് വേർപ്പെടുത്തുക ബോർഡിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള വയറുകൾ എന്തെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഈ വെള്ള വയറ് കാണുന്നത് വിട്ടുപോയതല്ല അത് എഫ് എം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആൻ്റനയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് സ്ക്രൂകളുണ്ട് ഇത് അയച്ച് എടുക്കുക ഇത് കുറേ മോഡലിൻ്റെ അത് ചൈന മോഡലുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉണ്ടാവൂ അല്ലാതെ ബേസിക്കായ മെത്തേഡ് സെയിം ഒന്നായിരിക്കും ഇത് തുറന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാറ്ററി കാണുന്നുണ്ട് ഈ ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ചെയ്യാം ഇത് ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇതിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പത്ത് റേഞ്ചിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെഡ് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള വയറ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മീറ്ററിൽ റീഡ് കാണിക്കുന്നത് കാണാം ബാറ്ററിയിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്വിച്ചിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്ത് സ്വിച്ചിൻ്റെ പിന്ന് കാണാം ആ പിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വിച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായി ഓൺ ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്കാവുന്നത് കാണാം ഇതുപോലുള്ള സ്വിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിനെ തന്നെ ശരിയാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ടീസറോ ഇല്ല ഇതുമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നുകൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മൂവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് ശരിയില്ലായിരുന്നു അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കോണ്ടാക്റ്റ് ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം വീണ്ടും മുമ്പത്തെ അതേ രീതിയിൽ സ്ക്രൂകൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യണം ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബട്ടണുകൾ മിസ്സാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക 
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക